。以往我都是用 Jokes 或者 YouTube 在听歌的，最近也不是比较有钱了，可能就只是吃错药了，所以突然间决定花钱去订阅 Apple Music。我已经用了 Apple Music 一个月，究竟这一笔钱花到值得吗？先回答刚才的问题，订阅 Apple Music 到底值得吗？我觉得是值得的。Apple Music 有三种配套，其中学生配套比个人配套便宜了一半，还有一个可以让六个人同时使用的家庭配套。如果使用这一个家庭配套，算起来一个人一个月也不到四块钱。我现在用这的就是家庭配套，每个月要还的钱大概就是一盘那些老马的价钱。撇开价钱不谈，听歌最重要的其实还是 quality。那 Apple Music 里面的音乐 quality 好不好？在用 WiFi 听歌的时候 ，Apple Music 默认会设定成最好的音质，所以你听到的一定是最好 quality 的歌曲。跟 Spotify 不同，在 Spotify 里面，你可以手动设定在什么样的环境下就听什么样质量的歌曲。所以很多时候，你并不知道自己听着的是不是最好 quality 的音乐。我的朋友第一次使用 Apple Music 的时候也是很惊讶，为什么 quality 这样好的？我就跟他讲，其实 Spotify 的歌也是那么好听的，只是你没有去设定调好来罢了。Apple Music 整体的使用体验是良好的，操作界面的设计比起 Spotify 更加的直观和简单。当然，这只是我个人的想法。Apple Music 还是有弱点的。Apple Music 推荐刻制化的歌曲和 playlist 的算法，就比 Spotify 来的差。意思就是 ，Spotify 会比 Apple Music 更了解你喜欢听什么样的音乐，所以每次都能更精准的推荐一些你喜欢听的歌曲，每一次都可以扫到你的羊。而且 Spotify 的用户群比 Apple Music 来得多，所以你可以找到更多不同用户他们自己定制的 playlist 来听，这样你就有机会去接触到更多的歌曲。所以很多人都讲 ，Apple Music 只是拿来听歌的。但是 Spotify 却是拿来发掘新歌的。Spotify 跟 Apple Music 提供的服务其实大同小异，价钱也很接近，歌曲的数量也都是突破五千万首歌。像我这一种天秤座的人，其实是有选择困难症的。订阅之前，我还真的犹豫了很久。真正让我下定决心选择 Apple Music 的，其实是这一个即时歌词的功能。这个是 Spotify 到现在都还没有的功能。听歌的时候可以一边看着歌词一边哼出来，对我来讲是很重要的体验。你可能会好奇，要像我一样使用家庭配套，就要找齐六个用 iPhone 的人一起订阅 Apple Music， 好像有点辛苦。但是其实很多人不知道的是 ，Android 手机也是可以使用 Apple Music 的。跟着我一起用 Apple Music 的人有好几个都是用 Android 的。这个就是我使用 Apple Music 长达一个月的心得。如果你也在 Spotify 跟 Apple Music 之间犹豫不决的话，其实你是可以先去试用看看的。Apple Music 跟 Spotify 都有三个月的免费试用期，试用完过后觉得不开心就 cancel 掉罢了喽。真正自己上手体验过后再来决定，才是明智的消费者。然后看完我的影片给我按赞跟订阅的，才是一个明智的 YouTube 用户。你识走个啦，我是 C C K， 下次见。